Hello everyone, welcome back to my channel Swathi Study Planet. Now we are going to talk about packing efficiency in part 3 and density of a unit cell. We are going to talk about two topics. Now, if you are going to talk about a doubt about the video, what is it? The packing efficiency part 3 is already uploaded. If you are going to delete that video, what is it? There is a lot of confusion in this angle. That is why I am going to explain it to you correctly and easily. So, that is why I am going to talk about it. नाला था अंदर इन द टॉपिक एंड डेंसिटी ऑफ यूनिट्स लाल रे ना अंदर पोड़ा ला साथ रेंडे में सेट ना अपलोड पन रहा ओके वा सो अंदर आई होप ये अंदर वीडियो अपलोड पन रहा अभी ना अंदर इल्ल को क्लियर आर को ना निकला इन द एंगल ला मट्टो ना अंदर चेंजेस आर को डाय आंसर इल्ल में करेक्ट था एंगल ला मट्टो अंदर ना इन द अर्थला वंदर राइट एंगल चली था इन द अर्थलर काम ला था मट्टो ना पसली है रहा आधे कपरमो ना रे पे डाउट अंदर जा नल्ला वंदर तेरपी वंदर वो डिटेल वीडियो में पोड ला अपनी वंदर इन द वीडियो ना ऐड करे सो इप्पन हम वंदर डायरेक्टर स्टार्ट पन ला फर्स्ट पाते ही ना इप्पन हम ये देख पा कर पोरों बीसीसी स्ट्रक्चर के कर இந்த மறி ஒரு லைன் ஜோயின் பண்ணுங்க இந்த மறி ஒரு லைன் ஜோயின் பண்ணுங்க ஓக்கேவா இப்படி ஜோயின் பண்ணுங்க இந்த ட்ரையங்கள்ஸ் மட்டும் நான் வரைஞ்சிரேன் ஏனா இந்த இடத்துல நமக்கு कंफ्यूजन வந்துச்சு சோ நம்ம எடுக்க வேண்டிய ட்ரையங்கள்ஸ் வந்து 1 A F D A A F D இந்த ட்ரையங்கள் இன்னொரு ட்ரையங்கள் E F D சோ இந்த மாதிரி இருக்கு E F D ओके वा सो इधे एफ इधे ई एंड इधे डी क्लियर है इप्पन अब इन दोनों ट्रायंगल दे देखो ना फर्स्ट इन ट्रायंगल ई एफ डी ये देख लो इन द ट्रायंगल ई डी अब दिंगा देना दिन द क्यूब ओड़ा और साइड आ नाल ना द ये ने देख कर ओके वा एफ ई और ई एफ अब दिंगा देना द मार बड़ी क्यूब ओड़ा இது FD அப்படிய வைச்சுக்கலாம் இப்போம் வந்து நம்ப இதுக்கு பைத்தகுரச் திரம் அப்ப்பலைப் பண்ணா right angle எங்க இருக்கும் நா இந்த எடத்தில் பாக்க right angle மாரியை இல்லா அப்படின் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் என்ன நம்ப diagram அந்த மரி இருக்கு நம்ப 3 dimensionல இது நம்ப 2 dimensionல அப்படி வருந்துருக்கும் 3 dimensionல நம்ப cube பாக்கமோது எல்லா sides எப்படி இருக்கும் mutually perpendicular ஆதான் இருக்கும் புரி இது அதனாலதான் இந்த எடத்தில இந்த angle இருக்கில் இதுதான் right angle clear இது வந்த நல்ல நியாபோச்சுக்கும் இப்ப இது right angleல் இது hypotenuse correct அப்போ hypotenuse is equal to square of sum of the squares of the two adjacent sides அப்போ EF square plus ED square. இது clear? எப்படி நாம் பைத்தகுரச் திரம் அப்பலைப் பண்ணும் இந்த அட்டில்லாம் doubt வந்துத்து I hope இப்பா clear ஆருக்கும் நானிக்கிறேன் EF அப்படிங்கது என்னது? A ED அப்படிங்கது E அப்பா A square plus A square அப்போ 2A square okay வா next in triangle AFD அடுத்து இங்க வருந்துருக்கோல் இந்த triangle இதுக்கு நம்ப போன்னும் So, in the distance, R. அதே மாறி இது radius தான் அப்போ, R. இங்கே எத்தனது வருக்கு? இது ஒரு R, இது ஒரு R. Diameter தான் இருக்கு, அப்போ, 2R. Correct? அப்போ, 2R plus R, 3R plus 4, 4R. So, இந்த AF அப்படிங்கது nothing but 4R. புரி இதா? Okay. இப்போ, நம்ப வந்து AD என்ன பாப்போ? AD என்னது cube ஓட ஒரு சைடுதான். பாருங்க, cube ஓட ஒரு சைடுதானே FD அப்படிங்கது இப்பதான் நம் கண்டுபிடுச்சு அல்லாம் FD அப்படியே இருக்கிறேன் okay இப்பான் நம்பலைக்கு மறுபிடி right angle எங்க அப்படின் வந்து தெரியினும் so இந்த அட்லையும் பாருங்க இந்த ஒரு diagonal மாறி இதுக்கில் இந்த FD நம்ப வருந்து இருக்கும்ல இது F இந்த FD இருக்கில் இதுதான் இந்த அட்ல AF square is equal to FD square plus AD square. FD square already இப்பதான் கண்டுபிடுத்தும் 2A square. AD அப்படிங்கது என்னது? ஒரு A. அப்பு A square. அப்பு 3A square. Okay. AF அப்படிங்கது என்ன நெல்திருக்கும் 4R. அப்பு 4R whole square is equal to 3A square. எனக்தேவா R மட்டும்தான். அப்பு நாம் என்ன பண்ணனும் 2 சேடு square root எடுக்கனும். 
புரியுது அப்போ ஸ்கொயர் ரூட்டும் கேன்சல் ஆயிரும் ஃபோர் ஆர் இது காமன் ஸ்கொயர் ஆர் இருக்கிறனால தான் இதே இதையும் டோட்டலாக கேன்சல் பண்ணிடுறோம் இங்கே அப்படி இல்லை ஏக்கு மட்டும்தான் ஸ்கொயர் இருக்குது த்ரீக்கே ஸ்கொயர் இல்லை அப்போ த்ரீக்கு என்ன ஆகும் ரூட்டு த்ரீ புரியுதா ஏக்கு ஸ்கொயர் இருக்குது ரூட்டும் கேன்சல் ஆயிரும் ஏ அப்போ அதில் நம்மளுக்கு ஃபைனலாக ஃபோர் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் த்ரீ ஏனா ஆரோட வேல்யூ என்னது நம்மளுக்கு ஆர் மட்டும்தான் வேணும் அப்போ ரூட் த்ரீ ஏ பை ஃபோர் புரியுதா ஸோ இப்படி தான் நம்ம வந்து ஆரோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் ஐ ஹோப் இப்போ உங்களுக்கு கிளியராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்மளுக்கு ஆர் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஃபைனல் பேக்கிங் ஃபேக்டர் ஒரு பேக்கிங் எஃபிஷியன்சி அது என்னது வால்யூம் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இன் யூனிட் செல் டிவைடட் பை வால்யூம் ஆஃப் யூனிட் செல் ஓகே இந்த பிசிசி ஸ்ட்ரக்சரில் எவ்வளோ ஆட்டம்ஸ் இருக்கும் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் பர் யூனிட் செல் நம்ம ஒரு டாபிக் பார்த்தோமா அல்ல பிசிசிக்கு எவ்வளோ டூ அப்போ டூ இன்டு ஒரு ஸ்பியரோட வால்யூம் ஃபார்மில் என்னது ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் டிவைடட் பை யூனிட் செல் என்னவாக இருக்குது கியூபாக இருக்குது சைடு என்னது ஏ அப்போ நம்மளுக்கு வந்து வால்யூம் என்னது ஏ கியூப் ஓகேவா இப்போது 4 இன்ட்டு டூ எயிட் பை த்ரீ இன்ட்டு பை ஆரோட வேல்யூ நம்ம இப்போ தான் கண்டுபிடிச்சோம் ரூட் த்ரீ ஏ பை ஃபோருன்னு ஸோ ரூட் த்ரீ ஏ பை ஃபோர் ஹோல் கியூப் டிவைடட் பை ஏ கியூப் இந்த கியூபுங்கிறது எல்லாத்துக்கும் காமன் அப்போ எயிட் பை த்ரீ பை ரூட் த்ரீ ஹோல் கியூப் இன்டு ஏ கியூப் டிவைடட் பை ஃபோர் கியூப் இங்கேயும் ஒரு டிவிஷனில் தான் இருக்குது அப்போ அதெல்லாம் இங்கே எழுதிடுறேன் ஏ கியூப் ஏ கியூப் கேன்சல் ஆயிடுமா நெக்ஸ்ட் எயிட் பை த்ரீ பை ரூட் த்ரீ கியூப் என்னது ரூட் த்ரீ இன்ட்டு ரூட் த்ரீ ரூட் த்ரீ கியூபுங்கிறது ரூட் த்ரீ இன்ட்டு ரூட் த்ரீ இன்ட்டு ரூட் த்ரீ கரெக்டாக ரூட் த்ரீ இன்ட்டு ரூட் த்ரீ த்ரீ ரூட் த்ரீ இங்கே இருக்குது அப்படி எழுதிட்டேன் ஓகேவா ஸோ இங்கே என்ன ஒரு ரூட் த்ரீ கியூபுங்கிறது த்ரீ ரூட் த்ரீ டிவைடட் பை ஃபோர் கியூப் நீங்கள் ஃபோர் கியூப் டேரெக்டாகவும் எழுதலாம் இல்லைனா ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர்னு எழுதலாம் டேரெக்டாக ஃபோர் கியூப் வந்து நம்ம சிக்ஸ்டி ஃபோர் அப்படின்னு வந்து எழுதியும் போடலாம் இப்போ இந்த த்ரீ த்ரீ கேன்சல் ஆகிரும் அதுக்கப்புறம் என்னென்னலாம் கேன்சல் ஆகும் ஃபோர் ஒன் ஜார் டூ ஜார் அப்புறம் ஒன் ஜார் டூ ஜார் சேம் அதே தான் வரும் நீங்கள் எப்படி போட்டாலும் வந்து சேம் ஆன்சர் தான் வரும் அப்போது ரூட் த்ரீ பை பை ஃபோர் டூ ஜார் எயிட்டு பேக்கிங் ஃபேக்டருக்கு நம்ம இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் பண்ணணும் அப்போ நம்மளுக்கு வந்து பேக்கிங் ஃபேக்டரோட ஃபைனல் ஆன்சர் இந்த இடத்துல பையோட வேலையெல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டு ஃபைனல் ஆன்சர் நம்மளுக்கு சிக்ஸ்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் இதுதான் இதோட பேக்கிங் ஃபேக்டர் புரிஞ்சிச்சா ஸோ இதுதான் நம்ம வந்து பேக்கிங் ஃபேக்டர் கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கான டெரிவேஷன் ஐ ஹோப் இப்போ வந்து உங்களுக்கு இந்த ஆங்கிள்ஸ்லாம் கிளியராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் செகண்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து டென்சிட்டி ஆஃப் யூனிட் செல் ஸோ இப்போ என்ன கேல்குலேட் பண்ணுறோன்னா டென்சிட்டி இது ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு சில டேர்ம்ஸ்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் எஜ்ஜு லென்த்து எஜ்ஜு லென்த்துனா என்னென்னா கியூபோட சைடு தான் எஜ்ஜு லென்த்துன்னு சொல்லுவாங்க கியூபோட சைடு நம்ம என்ன நடத்திருக்கோம் ஏ அப்போ ஏ தான் நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் ஒன் வந்து டென்சிட்டி எப்படி ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுறோன்னா ஸ்மால் லெட்டர் டி வச்சு ஸ்மால் லெட்டர் டி வச்சு டென்சிட்டியை ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட்டு வால்யூம் வால்யூம் ஆஃப் த கியூப் என்னது இப்போ தான் நான் சொன்னேன் ஏ கியூப் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் அவகேட்ரோ நம்பர் அது என் ஏன் ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுறோம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் மோலார் மாஸ் கேபிட்டல் எம் இப்போ நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்னா டென்சிட்டியோட ஃபார்முலா மாஸ் பை வால்யூம் கரெக்டாக டென்சிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் பை வால்யூம் இப்போ இந்த மாஸை ஃபஸ்ட்டு என்னென்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் ஏன்னா நம்ம அங்கே எழுதவே இல்லை நம்ம இங்கேயே எழுதிடலாம் மாஸ் மாஸ் ஆஃப் த யூனிட் செல் நம்ம எப்படி சொல்லுவோம்னா மாஸ்னால் என்னது டோட்டலாக அதோட அந்த டோட்டல் யூனிட் செலோட மாஸ் என்னது இந்த இடத்துல நம்ம பேசுகிறோம் அதை நம்ம எப்படி எழுதலான்னா நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இன் யூனிட் செல் அந்த யூனிட் செல்ல எவ்வளோ ஆட்டம் இருக்குது இன்டு மாஸ் ஆஃப் ஈச் ஆட்டம் 
ஏன்னா எல்லாமே ஒரே மாதிரி தானே இருக்கு ஸோ ஒரு ஆட்டமோட மாசு இன்ட்டு எவ்வளோ ஆட்டம்ஸ் இருக்கும் மல்டிப்ளை பண்ணால் டோட்டல் மாஸ் ஆஃப் த யூனிட் செல் கிடைச்சிடும் புரியுதா இந்த கான்செப்ட் மாஸ் ஆஃப் த யூனிட் செல்லுங்கிறது என்னது ஒரு ஆட்டமோட மாஸ் ஒரு ஸ்பியர் மாதிரி எடுத்துருக்கோம்ல ஒரு ஸ்பியரோட மாஸ் இன்ட்டு அதே மாதிரி எத்தனை ஸ்பியர்ஸ் இருக்கோ புரியுதா அப்போ இந்த இடத்துல இந்த நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இன் யூனிட் செல் அப்படிங்கிறத நம்ம ஜட்னு எடுத்துக்கிறோம் இன்டு மாஸ் ஆஃப் ஈச் ஆட்டம் மாஸ் ஆஃப் ஈச் ஆட்டம் ஸ்மால் லெட்டர் எம்ல ரெப்ரஸன் பண்றோம் இது கிளியரா டிவைடட் பை வால்யூம் ஆல்ரெடி எழுதியிருக்கோம் ஏ கியூப் டென்சிட்டி டி இது ஒரு ஃபார்முலா ரெண்டாவது என்ன பண்றோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் வந்து இந்த மாசுக்கு பதிலா எம் ஸ்மால் எம் இஸ் ஈக்வல் டு கேபிட்டல் எம் டிவைடட் பை அவ கேட்ரோ நம்பர் இந்த ஃபார்முலா நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருப்போம் மாஸ் ஆஃப் த யூனிட் செல் மாஸ் இன் ஜென்ரல் வந்து என்னது மோலார் மாஸ் கேபிட்டல் எம்ங்கிறது நத்திங் பட் நம்மளுக்கு மோலார் மாஸ் டிவைடட் பை அவ கேட்ரோ நம்பர் புரியுதா இந்த ஃபார்ம்லாம் நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் அப்போ நம்ம இந்த இடத்துல என்ன பண்ணலான்னா எம்முக்கு பதிலாக இந்த ஸ்மால் எம்முக்கு பதிலாக இது எழுதலாம் கேபிட்டல் எம் டிவைடட் பை ஏ கியூப் இன்டூ என் ஏ இது இன்னொரு ஃபார்முலா டென்சிட்டிக்கு ஓகேவா ஸோ இதோட வந்து நம்மளுக்கு இந்த டாபிக் கம்ப்ளீட்டட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து நான் சொன்ன மாதிரி இம்பர்ஃபெக்ஷன்ஸ் அண்ட் சாலிட்ஸ் நெக்ஸ்ட் வீடியோ நம்ம வந்து பார்ப்போம் அதுலேயும் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு வீடியோ இருக்கும் அதோட இந்த சாப்டர் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிடும் வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் இப்போ ஐ ஹோப் வந்து உங்களுக்கு எந்த டவுட்ஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் மறக்காமல் வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட இந்த பெல் ஆலிங்க கிளிக் பண்ணுங்கள் நான் வந்து உங்களை நெக்ஸ்ட் இருக்கக்கூடிய வீடியோஸில் பார்க்குறேன் ஸ்டில் ந